Yesu mwenyewe akasema mambo haya kwamba kitu cha kwanza ambacho tunahitaji kutafuta kabla ya kutafuta mali mwanzo tutafute ufalme wake sio tu kwamba kutafuta ufalme wake bali na haki yake kumaanisha kwamba utakatifu uweze kuandamana na kutafuta kwetu Mungu unajua watu wamepungukiwa wanataka sana kutafuta Mungu lakini hawako tayari kuachana na mambo maovu ambayo ama tabia ya kiovu ambayo imekuwa sehemu yao na kwa hivyo kunaona kwamba katika kutafuta kwao wanaambulia kwa patupu kwa sababu Mungu ni Mungu mtakatifu tafuteni mwanzo ufame wa mbinguni na haki yake maandiko yanasema na hivi vitu vingine basi tutaweza kuongezewa that is the book of uh, Matthew chapter 6 33 tuweze kwanza na Mungu that is spiritual investment uchukue muda wako mwingi kuwegeza katika mambo ya kiungu uchukue muda mwingi kudumu katika maombi uchukue muda mwingi kufanya mambo ya kiroho kuanzia pale basi utakuwa na nafasi nzuri ya kuweza uh, kumpendeza Mungu na hivyo basi itakuwa the best investment na ndiyo sababu tunamwona mtu mmoja anayeitwa uh, Sulemani aliyekuwa mtu wa hekima ya ajabu ambaye alikuwa recommended hata mpaka leo hakuna mtu yeyote ambaye ana hekima ambayo tunaweza ilinganisha na hekima ya Sulemani kwa sababu gani aweze kuitwa ni mtu aliyekuwa hekima sana ni kwa sababu uh, alianza na Mungu baada ya Mungu kumbariki kwanza alianza na kujenga hekalu alianza na Mungu akatengeneza nyumba ya Mungu na baada ya hapo basi Ah, Mungu akaweza kumpa hekima zaidi na akampa utajiri mwingi. Yaani hizo zingine zikawa kama nyongeza kwake. Baadaye akaweza kulijenga na hekalu. Ah, akajenga na pale yake. Lakini mwanzo alianza na kujenga nini? Hekalu la Mungu. Spiritual things must be number one. Hallelujah. Mambo ya kiroho yanahitaji kuwa ya kwanza katika kuegeza kwako. Sijui kama tunapatana. Praise the name of the Lord. Ni kashangaa kutembelea rafiki yangu mmoja ambaye niliamini kwamba alikuwa na, na hela. Alikuwa na utajiri mwingi. Anaendesha gari kubwa. Lakini wakati nilipomtembelea nikakuta kwamba amejenga kanisa ni la mabati, lakini kwake ana nyumba kubwa ambayo ni nyumba ya mamilioni. Lakini kanisa la Mungu aa, ni la mabati. Bwana asifiwe. I'm very sorry kwa sababu as I'm talking hata aliachana na mambo ya Mungu. Kutaka ukitaka kujua kwamba huyu mtu anampenda Mungu. Huyu mtu anamwitwa ndani mwake. Unaangalia kile kitu ambacho anakitanguliza. Sijui kama tunapatana. Praise the name of the Lord. Lazima Mungu awe namba one. Iwapo unataka kwa mtu uliyefanikiwa anza kuegeza katika mambo ya kiungu kama unataka upate nyongeza ya Mungu vitu za ziada za Mungu ambazo anasema zitatufuata basi tuanze kuegeza katika ufalme wa nini wa Mungu haleluya ah katika kitabu cha Madhai mlango wa sita mstari wa kumi na tisa tafadhali msomi anaweza nisaidia sasa hivi sioni vizuri Aha. Biblia inasema hivi katika madhayo mlango wa sita mstari wa 
inasema msijiwekee hazina duniani nondo na kutu viharibupo na wevi huvunja na kuiba amen Yesu katika hali ya mafundisho yake anasema hivi ya kwamba basi tusiweze kujiwekea vitu katika dunia hii bali tuweze kuweka katika nini ufalme maana hapa duniani nondo kutu na hata wevi wanafanya nini wanavifikia lakini tunapoegeza katika ufalme wa Mungu katika mbingu praise the name of the lord tunapoegeza huko sana basi unaona ya kwamba hatuna hasara hatutapoteza na ukitaka kujua ukweli ni kwamba kumbuka historia ya tajiri na Lazaro kwamba maisha ya Lazaro ilikuwa ni maisha ya uteua aliegeza sana katika mambo ya kiungu japo kuwa katika dunia hii alionekana ni mtu ambaye hakuwa na chochote lakini muda mwingi alikaa alitaka kumpendeza Mungu na katika hali hii tunaambiwa kwamba wote wakafa lakini yule tajiri wakati alipofika uh, mbinguni akamwona Lazaro kwenye kifua cha nani cha Ibrahim na kwa hivyo wakati huu tunaambiwa kwamba yule Lazaro alikuwa anaburudishwa lakini huyu tajiri akajipata yuko motoni sasa tunaona hawa watu wawili walioishi katika dunia na wote waliegeza. Lazara aliegeza katika ufalme wa Mungu lakini huyu akaegeza katika hapa duniani. Lakini wakati wa mwisho ikabainika ukweli ni nani alipoteza, ni nani alifaulu. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo najaribu kusema nini? Si I'm not discouraging people to invest katika mali. Lakini uweze kumtanguliza Mungu kwanza katika kuegeza kwako umtangulize Mungu kwanza utakuwa heri ili kwamba siku ya mwisho unapofika mbinguni utajiri wako wa kiroho uliyoegeza pale utaweza kusungumuza kwa niaba yako utaweza kukutetea mbele za Bwana sikiliza matendo mazuri ya kiungu unayefanya hapa duniani yanarekodiwa katika kitabu cha Mungu are we together kama hauamini kumbuka historia ya mtu anaitwa Cornelio yeye alikuwa tu anawasaidia watu vitu na hata kwamba unaelewa ya kwamba huyu mtu hakuwa Myahudi huyu mtu hakuwa mtu miongoni mwa watu ambao waliopaswa kupokea haki ya Mungu lakini kwa sababu aliegeza katika mambo ya kiroho akaegeza katika watu waliokuwa na matatizo mbalimbali akawasaidia vitu matendo yake aliweza kukumbuka mbele za Mungu anza na Mungu na kuhimiza unayenitazama kwa sasa kwamba anza na Mungu. Usije ukapuuza mambo ya kiungu. Anza na Mungu and it shall be well with you. Praise the name of the Lord. Anza na Mungu. Spiritual investments. Spiritual investment. Hiyo ndiyo hatua ya kwanza. Hatua ya pili it is about relational investments. Hatua ya ta- ambayo tutakuwa tunaiangalia eh siku baada ya nyingine. Alafu tena ya tatu it is about investing uh, in wealth, kuwa na utajiri, kuegeza katika utajiri. Eh, hey, yeye inakuja namba tatu. Alafu pia tuta, tutakuja kuangalia namna jinsi tunavyoweza kuegeza katika majina yetu. <laughs> Bwana asifiwe. Ukiona hao watu wakubwa, usimuone leo alafu waanze kusema ninataka niwe kama huyo enda ukae chini na uone namna gani ameweza ku sacrifice jinsi ameegeza katika kutengeneza hilo jina don't joke bwana siwe baba angalia watu wenye wana makanisa makubwa haya na wame maintain majina yao enda ukae chini umlize amepitia mangapi bwana siwe sana kila celebration ndio iweze kutokea lazima kuna kuumia hapa chini kila celebration inaandamana na kuumia kwa hivyo namna tunaweza katika majina yetu alafu eh, ya mwisho ambayo itakuwa ni ya tano namna unavyohitaji kuegeza katika mwili wako 
katika afya yako. Kwa hivyo kwa leo niko ninaangazia tu about spiritual investment. Sijui kama mnanipata? Bwana asifiwe. Sijui kama mnanipata? Unajua ninashangaa kwamba hakuna mtu mwenye aka anaandika haya maneno. Lakini hii ndiye ataleta deliverance katika maisha yako. Bwana asifiwe. Sijui kwa nini amuandiki. Na nilikuwa nimewaandaa kwamba ni series ambayo ninaenda kui kuianzisha na nitaendeleza. So ambapo leo niko nasungumzia tu spiritual what investment. Spiritual investment. Kuegeza katika mambo ya kiroho. Utaegeza namna gani katika mambo ya kiroho? Utaegeza vipi katika mambo ya kiroho? Utaegeza katika mambo ya kiroho mwanzo kabisa mwanzo kabisa katika kulisoma neno la Mungu unataka kukua katika mambo ya kiungu basi kuwa rafiki wa Biblia unataka kusikiliza neno la ku, 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 kuinuliwa katika mambo ya kiungu basi kuwa tayari kukaa katika mafundisho ya neno la Mungu study the word study the word let me repeat again study the word Niatia sana kama unaweza patikana katika ibada na una Biblia. Mtu ambaye anamaanisha katika masuala ya ukulima akienda shambani anaenda na jembe. Lakini is only a mediocre, a mediocre ambaye anaenda pasipo chochote. Yaani mtu ambaye hajielewi, mtu ambaye hajijui, yanaweza enda katika nyumba ya Mungu kwa mikono tupu na hata 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 kalamu hana kitabu hana haleluya that is an indication that you are not serious bwana asifiwe sana iwapo unataka kukua katika mambo ya kiungu lazima uwegeze katika maisha yako kupitia neno la Mungu sikiliza praise the name of the lord katika kitabu cha Zaburi mlango wa kwanza mstari wa wa pili wa tatu inazungumzia kuhusu uh, how we can meditate on the word of god namna tunavyoweza kutafakari kuhusu neno la nani la Mungu na tunafananishwa na mtu uliopandwa katika kando ya vijito vya maji bwana asifiwe tunapo lisoma neno la Mungu The word of the Lord uh, the word will help us will help the Holy Spirit to create character in us. Bwana asifiwe. Tunaposoma neno la Mungu Roho Mtakatifu ataweza anapo anapoweza kukuzuru anapo eh, ndani mwaka anapotafuta namna anaweza kukurekebisha katika tabia yako na mtindo wako fulani anatumia neno la Mungu. Sijui kama tunakubaliana. Kupitia neno la Mungu ndio Roho Mtakatifu atalitumia kukuchonga wewe, kukukumbusha wewe. Unajua tunaambiwa kwamba yeye atakuja kutukumbusha huyu roho, atakuja kutukumbusha. Na hawezi kukukumbusha kitu ambacho haujakisoma. So lazima tusome neno la Mungu. As we continue to chew the word of God. The word of God continues to consume us. Praise the name of the Lord. Neno la Mungu linaendelea kufanya nini? Ah uh, kutuyeyusha. Unajua mioyo yetu ni migumu sana. Lakini tunapoendelea kulisoma neno la Mungu, neno la Mungu linaendelea kuyeyusha mioyo yetu. Na kwa hivyo inakuwa tayari kukumbatia kile ambacho Mungu anataka kukifanya na jinsi Mungu anavyotaka tuweze kukua. Haleluya. Lazima tuwe tayari kulisoma neno la Mungu. Siri zote zimefichwa katika hili neno. Are we together? Are we together? Unajua kukawa na jamaa moja uh, alikuwa amefutwa kazi na boss uh, uh, alikuwa to recommended na kapewa barua kwamba apelekee boss wake kutokana na akabeba mwenyewe barua akapelekea nani the boss 
Na hibo ibaro ilikuwe meandikuwa kwamba hui jama ni mubaya Anmefanya makosa 1, 2, 3, 4 Kwa hivyo e, ni merekomendi afutwe nini Kazi mwenye wanabeba barua Anapeleka kufika kule wanasoma Wanambia sasa sikiliza ibaro inasema hivi Praise the name of the Lord Umefutwa kazi So Hili neno pia linafananishwa na hiyo barua. Kuna watu ambao wamebebwa, wamelibeba, wametembea, wametembea nalo, lakini they don't understand kila ambacho kiko hapa ndani. Hallelujah. It will be good. Iwapo utaweza kutamani sana kulisoma hili neno, uelewe kile ambacho kiko hapa ndani. Ahadi za mungu zote ambazo zimeweza kufichwa ndani ya hili neno. Mungu yuko committed kutekeleza kila alicho ahidi peke yake. Na sikiliza. Bwana asifiwe. Mwanasheria pia hushinda kesi kotini kulingana na ufahamu wa sheria ambayo aliyoisoma. Sijui kama tunapatana. Na wewe pia utamshinda shetani kulingana na wingi wa neno ulilosoma Yesu akasema na imeandikwa Shetani anamjaribu pia kum, kumtwist katika maandiko lakini anarifaa kwa neno imeandikwa hivi Bwana asifiwe Sijui leo kama una kitu ambacho Shetani anapokuzuru anapokujaribu kitu ambacho Ki, eh, maandika ambayo itakusaidia ita kumchallenge shetani Hallelujah What I'm trying to say Ni kwamba Egeza muda wako mwingi kulisoma ne? Neno Egeza katika moyo wako Neno kwa wingi Neno likaweze kuwa kwa wingi Ndani mwako Ili kwamba adui wako shetani Asipate nyafasi Na hata wale Waubiru wa danganyifu wasipate nyafasi ya kutoa katika msimamo na imani kamili ya Mungu. Unajua Kenya saa hizi ndio tunawatapeli wengi sana ambao wana wana, wana twist hili neno na linaonekana uh, bwana asifiwe sana. Una unapomsikiliza unaona kana kwamba ni ukweli lakini sio ukweli. Kama hamuamini mambo haya makenzi hange angeweza kuwa watu wengi hivyo. Watu wangekuwa wanajisomea neno Wangesema hapana hii ni uongo. Bwana asifiwe sana. So, watu wa Mungu, kanisa la Bwana, wateule wa Mungu. Soma Biblia. Nyakati hizi Biblia ziko kila mahali, ziko katika simu zetu. Lakini unapata muda mwingi mtu anadumu kuangalia TikTok, WhatsApp, Facebook, Instagram, nini? Lakini ile ile app wiko tu hapo inaweza maliza mwezi mzima. Ajawai kuenda kwa Biblia yaka asome, lakini iku, anatembea nayo, anakaa nayo. Hallelujah. Egeza mda wako mwingi kwa kulisoma nini? Neno. Nika simulia siku moja hapa nikawambia hivi. Ya kwamba kulikuwa na jama moja ambaye aliweza e, kutamani sana Biblia. Na yeye alikuwa ni mchungaji wa ngombe siku moja kukawa na mtu ana, anafanya biashara ya kuuza nguo za mitumba ambazo pastor amesema hata wai kuvaa hiyo tena haleluya ninapenda imani ya yu mtu, mtu wa Mungu e. so huyu jamaa alikuwa na gari ya pickup akiweka mizigo yake akienda soko mpaka nyingine siku moja akawa anatoka sokoni na mtumba mtumba wa nguo ukaanguka ulipoanguka Kulikuwa na watu wanaochunga ngombe pale waka wakaona wakakimbia wakachukua mtumba wakaenda nao msituni waka wakaangalia wakapata ni manguo na wakagawana na hapo ndani kulikuwa na Biblia. Hakuna mwenye aliguza Biblia, wakagawana manguo wakaacha nini? Biblia. Baadaye huyu jamaa mchungaji wa ngombe alipopita na akaona Biblia. Na ambaye alitamani kwa muda mrefu. Na akafurahi akameogota Biblia na akaenda na hiyo Biblia. Akaenda akasoma Biblia, akasoma siku baada ya nyingine. 
wenye walipata nguo wakaenda wakavaa zikararuka praise the name of the lord na hata huyu mwenye aliogota biblia kwa sababu ni makaratasi pia ikafika mahali ikafanya nini ikararuka lakini neno alilolisoma kutoka katika ndani ya biblia lilikwama lilikwama katika moyo wake kwa hivyo aliegeza hilo neno katika moyo wake kumtibidisha neno la Mungu ya kwamba mambo yote yatafanya nini yatapita lakini neno litasimama haleluya mambo yote yatapita lakini neno litasimama egeza neno la Mungu lisome kwa wingi uliegeze katika moyo wako wakati wa kujaribiwa kwako hayo maandiko uliyosoma ndiyo yatakaye kutetea hayo maandiko uliyosoma ndiyo utakayeweza kusi, kusimama na kuweza kumkabili adui eh, shetani haleluya are we together kwa hivyo the best investment uegeze muda wako mwingi kwa kulisoma neno la Mungu neno la Mungu a uh, linatumika kwa kutuchonga na kuturekebisha ili tufanane na Mungu. Neno la Mungu ni pumzi ya Mungu. Neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. Are we together? Ninapoandika barua, barua na nikulete kwa sababu am in authority. Ninapoandika barua ni kuambia from today sitaki ni kuone hapa. Hiyo barua hata kama sitaongea kwa kinywa already hiyo barua imefanya nini? Imeongea. Kwa hivyo Mungu pia ametumia neno lake hivi. Usi, hata usiposikia sauti ya Mungu lakini imeandikwa wapi? Hii ni barua ya Mungu. Haleluya. Bwana asifiwe. Mimi nafanya na shirika moja ambalo ninasimamia. Ni muda kama hatujaonana na bosi wangu. Lakini huwa tunafanya nini? Ananiandikia. Mimi nafanya nini? Namuandikia. Anasema leta hii report. Ninafanya, ninatuma nini? Report. Ninapotuma anajua tu ni nani? Benjamin ametuma. Bwana asifiwe sana. Pasipo kuniona, pasipo kusikia mimi nikiongea kwa sauti. Lakini anaona tu mabarua za zangu. Na naamini hii ni ya nani? Ya Benjamin. It is the same. Usiseme lazima umuone Mungu kwa macho kwa macho. He, mimi siwezi amini maneno. Nataka nione Mungu macho kwa macho. Mungu anasema ukimuona macho kwa macho utakufa. Haleluya. Amini barua yake. Amini nini? Barua yake. Kwa hivyo Haleluya. Wacha niwafurahishe. Juzi wakati nilipokuwa nikiongea na huyo my boss naka kwa mabarua tu akaniandikia nikamwandikia akaniandikia nikamwandikia na akaniambia Benjamin nataka ujipange nataka ujipange mwezi wa kumi tafuta pesa tuende na wewe wapi China unajua hajaniongelea kwa sauti ni barua <laughs> Bora asifiwe nataka tuende na wewe wapi China tuende tufa, tufanye biashara Nasema wow na nikaamini hiyo barua ni yeye ndiye ameniandikia na kwa hivyo wakati inapofika ninamkumbusha niambia bwana we ulisema <laughs> ni barua it is the same mambo haya ni Mungu mwenyewe alisema na kwa hivyo tunapohitaji chochote tunasema eh zulisema hivi unamkumbusha are we together Egeza muda wako mwingi kwa kuelewa ahadi za Mungu juu ya maisha yako kupitia neno spiritual investments. Haleluya. Nafikiri kwa sababu ya muda wacha nibakie tu hapo. Kesho bado nitaendelea about spiritual investment. Siku itakayofuata nione kama nitamalizana na mambo ya spiritual investment. Leo nimeguzia tu kuhusu the word. We invest muda wako mwingi kwa nini? Kwa neno. Haleluya. Ah. Uh, natumai kwamba kesho tutapata muda mzuri tuanze mapema kwa neema ya Mungu. Tuanze mapema 
mapema na kesho nitaomba pamoja na watu hapa kama umekuwa na udhaifu katika kulisoma neno la Mungu uweze kupokea ile impartation uweze kupokea ile impartation kwa sababu wakati mwingi shetani ametuweka ile uoga pia ule uzito kwa hivyo kwa wale mnao nitazama kwa sasa nataka kuwakaribisha kwenye ibada zetu hii imekuwa tu siku ya kwanza kwa sababu ya kuendelea za mafundisho yetu ya ya ya, 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 ya nae kuhusu kuegeza na kwa hivyo nakupa mwaliko uendelee siku ya kesho Uh, naamini kwamba kesho tutaanza mapema kidogo. Uh, na naamini kuwa Mungu ataweza kubariki na atakutenda mema. Safari ndiyo imeanza na naamini kwamba hii itatupeleka wiki moja mzima kila siku. Kwa hivyo tegea na utaweza kuinuliwa, utaweza kubarikiwa. Uh, hapa tuko mihango stage Kayole. Eh, iwapo natoka maeneo haya nakupa mwaliko. Na kwa hivyo nataka zote tuweze kusimama uweze kuomba Unaweza mwambie tu bwana jambo Mwambie tu bwana jambo kwamba Mungu akusaidie that you can invest wisely uweze kuegeza kwa hekima kwa busara Unajua unapoegeza kiholela holela utapoteza tu na kwa hivyo unapoegeza kwa busara kujua the, the priorities basi hautawahi kujua. Inua sauti yako mwambie tu Mungu jambo. Mama 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 mama. Reke tele basaka ka. Reka tala basoko lolololo. Reka tala bazeke tele bazanto lobozeke tele bazai. Katika jina la Yesu e Mungu mkumfaume nina kushukuru e Bwana kwa kweni mwema nina kushukuru siku wa leo e mfaume nina kupenda kwa kuwa Bwana ubinguni na nena pamoja na moyo wa mtu katika jina la Yesu tuweze kufahamu namna ya kuegeza namna ya kukaa sawa na wewe na kujua makusudi na malengo yako Bwana katika maisha yetu katika jina la Yesu ninaomba Bwana kwa ajili ya kila mmoja ya kwamba hakuna yeyote ambaye atakayeweza kushindwa na huyu mwovu Mungu wangu naomba ya kwamba baba neno hili linafungua watu macho linafungua maisha katika jina la Yesu Kristo pokea sifa na heshima kwa kweni mwaminifu katika jina la Yesu ninaomba Baba asante kwa ajili ya usiku wa leo. Asante kunena nasi. Naomba kwamba Bwana ukaweze kutusaidia. Tuongoze e Bwana. Na kuomba mfalme tuendelee kila aina ya uzito wowote wa kutolisoma neno lako. Wa kutopenda mambo ya kiungu. Ninakuomba roho wa Bwana mfalme uishe mle chukua ushukani wa maisha ya kila moja katika jina la Yesu. Siku hii ya leo Bwana tumeanza na wewe. Ninaomba kuwa mfalme ukaweze kutusaidia ukaweze kutufundisha ukaweze kutuelekeza tunapo etu, jinsi tunavyoendeleza haya mafundisho katika jina la Yesu tunaomba na kuamini amen amen thank you thank you may god bless you